一次的联手合作，往往可以看到我们在这个车手把上面有一个智慧手机装置。那它这里面总共有十二项区域的功能。车手在骑乘的时候呢，呃，可以充分的掌握到它这边的数据，包括呃高度、坡度、它骑乘的时间、速度。那不但呢，这个这些讯息都是以无线的方式及时的传送到这手机来，公司呢也可以通过云端充分的覆盖。那这个是第一点关于车子的部分。第二点是关于人的部分，我们现在请一位车手，啊，车手，我们说上车。当这个车手呢，他的手放到了车手把上的时候，健康的状况就出来了。第一个，我们可以看到上面有 heart rate， 就是他的心跳，那他有 energy level， 昨天晚上睡得好不好啊？是不是跑出去玩太晚了？有一个 energy level 可以秀出来，那这个是他的这个呃心电图。那总统您最关心的。运动的时候消耗的能力，我们也把它放进去。所以他在骑乘的时候，呃，是的，所以他在骑乘的时候呢，啊，这个消耗能力的状况。所以呢，中文是健康的中文，我们也把健康的做到了这个讲到这里面，让民众能够随时把健康带着走。同时，透过云端的这些生理讯息，就可以把它送回去后台，未来做对做分析，甚至呢，在同一个路径上面可以做竞赛的用。这个是我们在健康上面的创新。好的，那这地图也会进去。那呃，这个地图可能是路线的话呢，它也会在这个来这个位置是是，我也懂。那第三项是安全啊。那我们在这个手机里面，它有一个卡路斯的 RFID， 所以呢，它车手里其他一个地方呢，就是说通过现在这边的感测器。它里面的车体资讯、车手资讯就会被记录在这个里面显示出来。那同时，它也可以是一个很有趣的一个安全措施。比如说，现在的年轻朋友们，他们喜欢骑车环岛，所以未来如果在交通单位、呃，观光单位或者警政单位，他们在每个地方都装有这个感测器的时候，年轻朋友他骑车环岛每一站。都可以的，这个用脸书跟家里面报平安，所以这个是这个安全的部分。同时呢，这车手下车的时候啊，他因为总是因为下车吃饭休息，所以呢，他可以一下子就把这个车子这这个手机带走。那手机带走，车子留在这里。那这个车子如果有人想要偷他的车子怎么办？比如说现在有人摇晃了他的车子，那这个里面有一个内建的。防盗的感应的功能就马上会启动，所以呢，它启动之后呢，就会有一个有一个 message 啊，它会 show 就是说这个车子正在被移动当中，对，所以这个是我们的一个防盗的功能。那以上就是是是是是,是，那总统不知道对我们这样子的整个运动科技的展示有没有什么期许跟给我们一点鼓励？这是我朋友的。好，谢谢张总，谢谢张总。那是不是那个媒体在这边？那各位长官是不是能够跟那个那个来稍微稍微讲一下？周总，你是他们中南街，他青龙街。这青龙街是不是在在中？谢谢，来，没这边我们请留步。非常好，来，非常感谢。